Smart Radio is uh, eerder dit jaar gelanceerd, uh, januari 2019. Uh, we hebben er een aantal jaar aan gewerkt, hard aan gewerkt, ook heel veel dingen uitgeprobeerd. Uh, maar het is dus nu live. Het is te downloaden via de BNR app. En als je de app downloadt, dan word je gevraagd om je eigen persoonlijke playlist uh, samen te stellen. Ja, Smart Radio werkt eigenlijk met verschillende onderdelen. Um, eigenlijk het begin van Smart Radio is dat wij alle audio die we op dit moment hebben, dat we die omzetten naar tekst. Uh, dat doen we via een speech-to-text algoritme. Uh, Kopen win bij een andere partij. Maar dat is eigenlijk het startpunt van Smart Radio. Uh, wat je dan vervolgens hebt is een enorme lappe tekst. Uh, en die lappe tekst die halen we door een tagging mechanisme. Uh, hebben we zelf gemaakt uh, via machine learning en artificial intelligence. En wat dat tagging mechanisme doet is eigenlijk analyseren waar de tekst precies over gaat. Vervolgens uh, zet hij de juiste metadata, de juiste tekst aan vast. En dat maakt het dus doorzoekbaar. Dat maakt het dus dat die tekst opeens iets van context heeft gekregen. Uh, een tweede algoritme wat we hebben gemaakt is een segmentatieservice. Wat die doet is die kijkt wanneer er jingles in de audio zijn. Want jingles geven eigenlijk perfect weer uh, wanneer een fragment begint en wanneer een fragment eindigt. En als je dat met elkaar combineert, dan krijg je dus een mooie database met allemaal fragmenten die op het juiste moment starten en op het juiste moment eindigen. En die dus de juiste tags hebben en daarmee dus ook terug te vinden en doorzoekbaar zijn. De grootste kans is denk ik dat al die audio, al die verhalen die we nu maken op uh, radio, dat die weer terug te vinden zijn, dat die weer doorzoekbaar zijn en dat die dus ook voor jou als gebruiker uh, terug te halen zijn. Uh, natuurlijk biedt het ook commerciële kansen, uh, want het biedt ook de mogelijkheid om tussen die verschillende fragmenten die we hebben, om daar hele gespecificeerde, hele persoonlijke advertenties te plaatsen. Want als jij zoekt, als jij een playlist hebt gemaakt die gaat over weet ik veel, lease rijden, mocht je dat interessant vinden, dan kunnen wij daar natuurlijk gewoon advertenties van leasemaatschappij tussen zetten. Want dan weten we zeker dat jij daarin geïnteresseerd bent. En dat is voor de adverteerder een hele interessante optie. En op langere termijn, als je, dan heb je het echt over, over, over jaren projecten, dan kunnen we deze techniek natuurlijk ook gebruiken om veel meer talen te ontsluiten via Smart Radio en ook veel meer onderwerpen toe te voegen aan Smart Radio. En dan wordt Smart Radio eigenlijk een soort van persoonlijke nieuwsassistent uh, voor jou, die jou altijd helpt om op de hoogte te blijven van wat jij interessant vindt. Het gevaar van de filterbubbel is natuurlijk dat je als gebruiker vast komt te zitten binnen een bepaald onderwerp en dat je niet meer nieuwe onderwerpen leert kennen. En dat is wat vaak mensen heel erg waarderen aan de radio, is dat ze eigenlijk nou, tussen aanhalingstekens geconfronteerd worden met nieuwe informatie. Uh, smart Radio, de huidige opzet, houdt je echt vast binnen het onderwerp wat je interessant vindt. En dat is aan de ene kant fijn, uh, maar dit biedt dus ook een risico hierin. Wat we willen gaan doen is op korte termijn willen we de app gaan uitbreiden zodat je suggesties krijgt om nieuwe tekst te volgen, nieuwe onderwerpen te volgen. Dat je suggesties krijgt van wat er net nieuw is binnengekomen, dus dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. En dat wij als redactie ook jou suggesties geven over wat wij denken dat interessant voor jou kan zijn. Eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat we die filterbubbel een beetje openbreken en dat je dus nieuwe onderwerpen kan ontdekken.